Então, bom dia a todos e todas. É, sejam todos muito bem-vindos. Ruth, você quer traduzir? Good morning, everyone, and may you all be very welcome. É, São Paulo amanheceu um dia típico inglês. Uh, this morning in São Paulo, we have kind of a typical British day. Cinza, cinza frio It's e úmido. It's grey, cold and moist. <laughs> Talvez seja até em homenagem ao nosso palestrante. Maybe we have a day to, to pay homage to our speaker of the day. <laughs> Bom, sempre que a gente propõe uma, uma palestra, ou uma aula, ou um texto no blog... Every time we propose a talk or a class or a text in our blog, a ideia é convidar para uma reflexão. The idea is that we're inviting people for a reflection. E a partir dessa reflexão, a gente encontrar caminhos que, que nos levem a uma vida mais saudável, plena e de bem com a gente mesmo e com o mundo em onde a gente vive. And from this reflection, may we Uh, then develop a life that's healthier and better in our relation with ourselves, with each other, and with the environment where we live, with the life, in e, the world where we live. E hoje não é diferente. And of course, today it's no different than that. Nessa palestra, a gente está honrando a água e o seu papel fundamental nos florais de bar. In this talk today, we are honoring water and its fundamental role in the Bach flower essences. E então que a gente possa é, aproveitar esse tempo juntos. May we make the most out of this time together. E que a gente saia dessa experiência com mais perguntas do que respostas. And may, you end the, may we end this experience with more questions than answers. Então, uma boa palestra para todos nós. E, Julian, it's your turn. So, which, okay. wishing a good talk for all of us. E, Julian, é sua vez. I can say hello to you all, if it's not the morning or the afternoon, wherever you are, but hello. Ele diz, eu posso dizer olá a todos vocês, seja de manhã ou de tarde, onde quer que você esteja. It's a great pleasure to join you all again, even though it is still by Zoom. É um grande prazer estar junto com vocês mais uma vez, mesmo embora seja ainda através do Zoom. I mean, I need to just say, first of all, thank you to Luciana for organizing this. E ele precisa, em primeiro lugar, dizer obrigada à Luciana por organizar esse encontro. And particularly thank you to you, Ruth, for your kind translation of my words. E especificamente obrigada a você, Ruth, pela sua tradução das minhas palavras. I mean, I've made some notes for what I want to talk about today. Ele fez algumas anotações sobre o que ele quer falar hoje. But this is not in any way a formal presentation or lecture. Mas isso não tem a intenção de ser de forma alguma uma apresentação ou palestra formal. And uh, Luciana says, well, maybe we've all got some questions at the end. E a Luciana então disse, bom, talvez a gente vá terminar até com mais perguntas ao final. And I certainly still have many, many questions to ask you. E ele diz, eu certamente ainda tenho muitas e muitas perguntas para fazer para vocês. I mean, we ask you to turn off your microphones before we start, just because of the sound quality. Quando nós pedimos para vocês deixarem seus microfones fechados antes de começar, é por causa da qualidade do som. But I'm, I'm with the chat uh, screen up. Please do ask any questions at any time. And uh, later on, we'll uh, go through some of them and try and uh, get some direct answers. E então, através do chat, por favor, coloquem as perguntas de qualquer tipo que vocês tenham. E no final, a gente vai tentar estar tá dando respostas a todas elas e talvez até trazer a sua voz. Now, uh, you may wonder why I was a little confused about what time of day it is when I spoke first with Luciana. 
e vocês talvez se perguntem por que, que eu estava um pouco confuso em relação a que hora do dia era quando comecei a falar com a Luciana. Well, if it's cloudy in uh, São Paulo, here we've got absolutely blue skies and it's 28 degrees or 29 degrees, it's so hot. Então, olha, você está dizendo que está nublado e cinza em São Paulo, pois aqui nós temos um céu azul, está 28 graus e está o maior calor. E ele disse para mim, eu espero quase que o verão inteiro por um dia como esse. Não porque eu gosto do sol, mas porque é um dia de remédio. Não especificamente porque eu goste de ficar no sol, mas porque esse é um dia de preparar florais. Então, embora estejamos falando sobre água, estamos falando sobre água para o preparo de florais. And I'm actually um, I'm going to show you just a minute of a short film about this subject. E em, em poucos minutos eu vou mostrar para vocês um filme curto sobre esse tema. So, I mean, maybe without any more uh, ado, I'll just share my screen and you can just for a minute watch a film made at the, at the well, I am now, but the House of Windrow and Clouds. Uh, então, uh, sem mais delongas, vocês vão poder assistir esse filme. Que, que, uh, can you say again the little bit at the end? The House of Windblown Clouds. That's the name of the house. Uh, and, and is that the name of the film? Or, uh... uh, you'll see the title, House of Windblown Clouds, but that's the name of my house. Ah, então ele diz que esse nome, que é o título do filme, é o nome da casa dele, que é a casa das, das, das nuvens sopradas pelo vento. Thank you. Yeah. And um, this is on the Welsh borders, just between England and Wales. Isso fica bem na fronteira entre a Inglaterra e o país de Gales. And nearby to Krakow, which is where Dr. Bach went first in 1928 to make the first Bach flower remedies. E é bem perto de Krakow, onde o Dr. Bach foi pela primeira vez uh, em 1928 e preparou os primeiros remédios. And it's a very beautiful place, um, as perhaps you'll see. É um lugar de grande beleza, que talvez vocês possam and contemplar. The best thing to do is to show some pictures and then you see what it is. Então, agora eu vou mostrar e compartilhar essas imagens para vocês poderem realmente ver. Oh, okay, it's not going to do it where I want it to. Now, I better just stop this because can you see that now? Yes, we can, can. see it. Okay. Ele pergunta se a gente está vendo, estamos sim. Sorry. It's okay. Então, nos jardins e no campo, a casa onde os ventos sopram as nuvens.
So I'm, uh, that's the view, 360 degrees around of the landscape here at the dawn of day. Essa é a visão de 360 graus da nossa paisagem no amanhecer do dia. And um, as you can see, it's just open farmland. E como vocês podem ver, é uma região de, de fazendas aberta mesmo. And what you see then is uh, me wearing a white shirt again. E o que vocês enxergam ali sou eu vestido de, com uma camisa branca. And I'm going to a local spring to gather fresh spring water. E eu estou vestido então de novo com uma camisa branca, indo para uma fonte, para uma nascente local, para pegar água de nascente fresca. Because when we're making the mother tinctures in the essence bowl, we always, that's me, or at Healing Herbs, we always use fresh spring water gathered that same morning. Porque quando preparamos uma tintura mãe, eu aqui da Healing Herbs, sempre usamos uma água de nascente coletada naquela mesma manhã. Now, I don't know if you know Dr. Bob's book, The Twelve Healers. E eu não sei se vocês conhecem o livro Os Doze uh, Curadores do Dr. Ba. He wrote it a series of times between... 1930 and 1936. Ele, ele escreveu esse livro diversas vezes entre 1930 e 1936. And added in each time he discovered new remedies, he wrote the remedy description. E cada vez que ele reescrevia, ele adicionava novos remédios que ele tinha descoberto. But every time, in every edition, he always has the same statement about Method of preparation. Mas todas as vezes, em todas as repetidas edições, ele sempre usou o mesmo texto falando do método de preparo. A thin glass bowl is taken and almost filled with the purest water obtainable. Uma vasilha fina de vidro. Uh, quase que cheia da, da água mais pura possível de ser obtida. If possible, from a spring nearby. Se possível, de uma nascente nas imediações. Now, I've been making uh, the mother tinctures, I don't know how many years, long time, 30 years, more than 30 years. E ele diz, bom, eu tenho preparado as tinturas mãe por sei lá quantos anos, mais de 30. Eu fui instruído de como prepará-las pela Nikki Murray, que trabalhava no Back Center e foi instruída pela própria Nora Weeks. E eu não posso pensar de uma melhor forma de, na verdade, Describe what's involved and to read the description that Bach gave. E eu nunca posso pensar numa forma melhor de saber o que fazer do que ler a descrição dada pelo próprio Dr. Bach. So you're not only gathering local water, but also you're going locally to find the flowers. Então, você não está somente coletando água da região, do local mesmo, mas você vai no local também para encontrar as flores. So that's really why I wanted to show you the pictures of where actually the remedies are made. E é por isso que eu queria tanto mostrar para vocês as imagens de onde os remédios são preparados. I mean the earlier pictures of the fish in the pond that that just because fish like water. As primeiras imagens do peixe no laguinho é porque os peixes gostam de água. So right from the start. Então, os peixes estão envolvidos desde o começo. E ele diz que quando ele sai e coloca aquelas vasilhas lá fora no, no jardim, 
os peixinhos parecem todos animados falando: "Ah, você vai trazer, você tá trazendo comida para nós?" Well, I, maybe I'm making a joke, but actually we should consider the elements in which all the different living species on this planet the elements in which they exist. E ele diz, talvez eu esteja fazendo uma brincadeira, uma piada, mas a verdade é que nós deveríamos considerar os elementos nos quais todas as diferentes criaturas existentes nesse planeta existem. And really that brings me on to another thing that Dr. Bach wrote about this question. E isso me leva a uma outra coisa que o Dr. Ba escreveu com relação a esta questão. He said, let it be noticed that in this, the four elements are involved. E ele diz que seja notado que neste processo os quatro elementos estão envolvidos. The earth to nurture the plant. A terra para nutrir a planta. The air from which it feeds. O ar do qual ela se nutre. The sun or fire to enable it to import its impart its power. O, o sol ou fogo que permite com que ela transmita o seu poder. And water to collect and to be enriched with its beneficent magnetic healing. E a água para coletar e ser enriquecida pela sua qualidade magnética de cura. I wonder if he was here now what he would say to this question. E ele então se pergunta se o Dr. Ba estivesse aqui hoje agora, o que será que ele diria uh, em relação a essa pergunta? What do you mean by magnetic healing? O que que você quer dizer com cura magnética? I mean, it sounds very nice, but what does it mean? Soa muito interessante, mas o que é que isso significa? But just let me go back for a moment to the four elements. Mas vamos voltar um pouco atrás mm. para os quatro elementos. The element of the earth, it's easy for us to see and recognize. It's the physical world in which we exist. O elemento Terra é fácil para a gente reconhecer, é o mundo físico no qual nós estamos. E ele faz um gesto mostrando o barulho das coisas concretas. Mas eu estou seguro que muitos dos mecânicos de quantum mechanics of ultra, ultra modern physics dizem que, na verdade, não é uma coisa sólida at all. Mas eu tenho certeza que vocês sabem que a mecânica quântica diz que, na verdade, as coisas sólidas não são de forma alguma sólidas. We take it as that is what we think it is. E a gente toma por suposto que as coisas são aquilo que a gente pensa que elas são. But if we employ the science of observation, we may find some other meaning and other discovery. Mas se nós realmente utilizarmos a ciência da observação, nós poderemos descobrir outros significados e outras descobertas. I mean, you must forgive me, but I find this subject very interesting. E vocês precisam me perdoar, mas eu acho esse tema muito interessante. There was a radio program that I was listening to for five minutes this morning. E ele disse que estava ouvindo um programa de rádio por uns cinco minutos essa manhã. And they just discovered that time doesn't exist. E eles acabaram de descobrir que o tempo não existe. But at the microatomic quantum level, whatever that might mean. Que no nível quântico microatômico, que é que isso queira que signifique? The past and the present are and the future are all one. Nesse nível subatômico, o passado, o presente e o futuro são todos uma coisa só. I don't know where we can go with that, but e ele diz, eu não sei muito bem onde que a gente vai chegar com isso. Let's look at the second element that Bart mentions, which is water. Mas vamos olhar para o segundo elemento que o Ba mencionou, que é a água. Now, in my terminology, water is the element of transfer. Na minha terminologia, a água é o elemento da 
transferência. I mean, basically, the earth stands still, by and large. Então, basicamente, digamos que a Terra fica estável. But water is always on the move. Even when it's in a lake, it's still waiting to move on. Mas a água está sempre em movimento. Mesmo quando ela está num lago, ela está sempre ali pronta para se movimentar. And there's so much that we could discuss about the relationship between the salt water and the sweet water. E há muito que a gente pode discutir com relação à relação entre a água salina e a água doce. But I'm not going to try and spend a lot of time on that. Mas ele não vai adentrar oh, e, oh. e gastar tempo nisso. What about the air? Mas e o ar? I mean, without air, we can't breathe. Porque, gente, sem ar não dá nem para a gente respirar, não é? And it's the exchange element of all of our existence. E o ar é o, é o elemento de troca de toda a nossa existência. Now, I attribute to the different elements um, different aspects of my being. <coughs> e, e ele diz, e eu at, uh, atribuo a diferentes elementos, diferentes aspectos do meu próprio ser. So I would say that where water is the emotional element, air is the mental element. Então ele diria que a água sendo o elemento emocional, o ar então será o elemento mais mental. And we can come on to look at that in more detail if you want to. E nós podemos olhar para isso em maior detalhe se vocês quiserem. The last of the four from Dr. Bach's point of view is fire. E o último dos quatro, no ponto de vista do Dr. Ba, é o fogo. And fire is the element of change. E o fogo é o elemento da mudança. I mean, if I get my cigarette lighter now, and I hold up this a big tick, and I... E ele diz, se ele pegar um isqueiro agora, e ele pegar esse pedaço de papel... I'm not going to do it today because it'll mean I'll have a house burned down. E se ele botar fogo nesse pedaço de papel, o papel queima, né? Ele falou, não vou fazer isso porque eu não quero queimar minha casa hoje. And that really would be a big change. Mas ele falou, isso traria realmente uma grande mudança. But, but you know this, the fire changes everything. Mas vocês sabem que isso existe, que o fogo realmente muda tudo. So, uh, <coughs> excuse me. But I mean, um, the element of fire that we use in the sun method is, of course, the sun. E então, o elemento fogo que nós usamos no método de preparo solar é, é claro, o sol. But in Dr. Bach's book, he talks also about the boiling method. Mas no livro do Dr. Ba, ele também fala sobre o método da fervura. So, 38 remedies he made, and 18 of those are made by boiling and not by the sun method. Ele preparou 38 remédios, e desses, 18 são preparados pelo processo de fervura e não pelo processo solar. I mean, we can talk about this in more detail if you're interested. Nós podemos também falar sobre isso em maior detalhe, se você tem interesse. But uh, when we use the boiling method, we're working with uh, fire that is transformed. Mas quando nós usamos o método da fervura, nós estamos trabalhando com o fogo que é transformado. Whether it's oil, gas, or wood, coal, it's the transformation of sunlight to make it the same energy, but in a different way. Seja óleo, gás, enfim, qualquer que seja o combustível, é uma energia que, ve que veio e foi transformada uh, em fogo de uma maneira diferente. E isso se torna particularmente significativo quando você olha em detalhe os remédios remedies que o Dr. Bach deixou com nós. E isso se torna extremamente significativo quando a gente começa a olhar para cada um dos remédios individualmente que o Dr. Ba deixou como legado para nós. But if we go back for a moment to the um, 
Agora, maybe I should just show you these pictures. E ele disse, se nós voltarmos atrás por um momento, e talvez eu deva mostrar para vocês essas imagens. Então, aqui vocês podem ver que é, é, a gente está preparando a gorse. And um, it's uh, really, I suppose, early in the morning, and that again, the clear blue skies. E aqui a gente pode ver que é bem cedo de manhã. Vocês podem olhar na na própria vasilha dá para ver o dia de céu azul. And we'll come on to look at this again and discuss actually what happens with the water in the bowl. E nós voltamos aqui para olhar para isso de novo, para conversar sobre o que é que acontece com essa água que está na vasilha. E para que eu possa deixar bem claro, eu quero também, eu quero discutir aqui o método da fervura. And this is uh, large flowers. And they're boiled in a white enamel saucepan. E nessa imagem aqui, eu estou mostrando para vocês as flores da Lart numa panela de uh, esmalte branca. I mean, it's a bit violent when you look at it like that and say, oh, God, what are you doing? Boiling o processo the... é um tanto violento quando você olha para ele desse jeito. Nossa, o que, que é que você está fazendo? These beautiful flowers, you're boiling them for 25 minutes. Essas lindas flores, você está fervendo elas por 25 minutos? That's what Dr. Bach tells you to do. Mas isso é o que o Dr. Bach disse para a gente fazer. And it's a very interesting question. Why? E essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Of all the other people that I've known who make flower remedies of any kind, none of them works with the boiling method. Todas as outras pessoas que eu conheci que preparam remédios florais, nenhuma delas usa esse método da fervura. Well, we can come on to that in a, a gente pode voltar a retomar isso em alguns momentos. But, uh, let me go and, uh, I think by now I know how to uh, work soon, So there's the boiling method again. E, e ele diz, bom, essas alturas eu já deveria ter mais familiaridade em mexer com isso, mas aqui de novo é o método da fervura e I just wanted to go back to look at the um, four elements again and the way that they parallel with the plant world. Eu gostaria de voltar e olhar aos quatro elementos e a maneira que eles fazem um paralelo com o mundo das plantas. Essa é uma linda árvore de beach, uma das que é preparada pelo método da fervura. But I'm showing you this to really illustrate the point about the root. As part of the plant or tree. Mas eu estou mostrando essa imagem para vocês para ilustrar o ponto com relação à raiz como parte da árvore. Now, in remedy terms, the root is the pass, it's the place where the storage of the sugars for the tree of the, the plant are, and it's very much to do with the physical attachment to the world. E, e em termos das interpretações dos remédios, a parte da raiz tem a ver com onde a, a planta se ancora e tem a ver com a, a sua ligação física, o seu apego físico ao, ao, ao mundo físico. Well, the leaves, well, the stems, what I wanted to show you first, really. Can you see the stem there? E as folhas e os caules, dá para você reparar nos caules aqui? Yes. This is chicory. Então esse é o caule da chicory. Now the, the stems really are related to the water element. 
E os caules estão relacionados ao elemento água na planta. Because that's where the exchange of the sugar saps, which are generated in the leaves, are put down into the root. Pois é através dos caules que a troca da seiva que é gerada uh, através das folhas é levada para as raízes. And then the, I mean, this is an oak tree. And again, you see the leaves. E aqui é a árvore da oak. E de novo, vocês podem ver as folhas. Which is the, the place where the, if you like, the, the, the mental energy exchanges the elements between the air and takes it down and converts it into sugar. E, é, e a folha é, o, é, a, é a localização onde a energia mental faz essa troca com o elemento ar e converte, uh, faz essa conversão gerando os açúcares. I'm sure you know all about the process of photosynthesis. Eu tenho certeza que vocês sabem a respeito do processo da fotossíntese. And this is an impatiens plant. Essa é uma planta da impatiens. And I mean it has a very strong clear straight stem. E ela tem um talo, uh, um, um caule muito forte e ereto. And this is uh, absolutely full of water. E esse caule é totalmente aquoso, ele é todo cheio d'água. So if you take a knife and you cut the stem there, it will collapse. E se você pegar uma, uma faca e cortar essa, esse talo nesse ponto, ele irá totalmente, vai, vai cair assim, vai murchar completamente. Ela é uma planta fascinante, que tem uma geometria de três pontas. E você pode ver que as leaves são muito espiritualizadas. E vocês podem observar que as folhas têm uma forma de lança. E vocês pode, podem dizer que o elemento mental de uma pessoa em passions é muito direcionado e muito forte, impositivo. And of course, uh, when you look at the flowers, that's where the fire element exists. E é claro, quando você olha para as flores, <coughs> nas flores é onde o elemento fogo existe. So if the fire element relates to change, então se o elemento fogo está relacionado à mudança, in terms of interpreting and understanding the plants. That's where the, the individual can change. Em termos de interpretar e compreender as plantas, é ali onde uma mudança pode acontecer no indivíduo. I mean, all the tension and structure that is in the stem and in the leaves, actually, it's converted into a gentle, balanced flower. Então, vocês podem pensar que toda aquela tensão e toda aquela estrutura que vem desde a raiz e do caule, etc., ela, ela se transforma no equilíbrio e no, no, na delicadeza daquela flor. And that's where the, the transformation comes when we're working with bark fire remedies through the flower and its changing ability to help us change. E é aí que a transformação vem quando a gente está trabalhando com os remédios de bar através das flores para trazer a mudança. I mean, I thought I'd just show you one other different picture, and this is water violet. E ele gostaria de mostrar uma outra imagem diferente, essa da water violet. Now, water violet, like in patterns, grows in water. E a Water Violet, de forma semelhante a Impatience, gosta de crescer na água. So its roots are really hardly, they hardly exist. No caso da Water Violet, suas raízes quase que são inexistentes. 
But how beautiful is this? This is a pic, um, uh, uh, an illustration from a book that's about 250 years old. E essa é uma belíssima ilustração de um livro que tem uh, uns 30 e tantos anos de idade. Mas eu queria que vocês pudessem contemplar para ver a beleza dela. The other element that is actually the fifth element is the seeds. E o outro elemento, o quinto elemento, são as sementes. Because of course, there's no point really in having flowers if they don't create seeds for the future. É, pois o ponto em, em termos de da existência das flores é que elas geram sementes para o futuro. These are clematis seeds. Essas são as sementes da clematis. And they are extraordinarily beautiful. E elas são de uma beleza extraordinária. They fly through the air and spiral and drive themselves into a new future. Elas voam com o vento, elas fazem movimentos espiralados e voam em direção do seu futuro. E em meio às inúmeras sementes que a Clematis vai gerar, Uh, talvez apenas uma ou duas venham a se tornar uma planta que tenha um futuro. E eu poderia passar o dia inteiro aqui com vocês falando sobre esses detalhes estruturais e todos esses aspectos de cada uma das plantas. E você pode dizer, bem, eu não realmente entendo como isso se relaciona com... Either taking essences or making essences. E talvez você possa dizer, bom, mas então eu não entendo muito o que, que isso tem a ver com o tomar florais ou mesmo com o preparar florais. Well, I invite you to think that actually in the flower remedy or flower essence, there is no chemical alterative substance. E eu então convido vocês a refletir sobre o fato de que num remédio floral, não existe uma substância química uh, uh, detectável. Just existe apenas informação. What is information? E o que é informação? Well, the information is more than, let's say, the genetics that make me the person that I am. Informação é mais do que a genética que faz de mim a pessoa que eu sou. I mean, information in personal terms is, well, who am I? Informação em termos pessoais é quem sou eu. And I mean, it's really very nice. It's apparently 238 of you there listening to me. <laughs> Can, can you say that again? Sorry. Well, it's really very nice. Apparently there are 238 people sitting there listening to me. E ele diz, nossa, parece que tem 238 pessoas hoje aqui me escutando. É. But every one of you carries information about your life experience, of your quality, of intention, your aspirations, Your disappointments, your hopes, your Cada um de vocês carrega informações sobre a sua experiência de vida, suas aspirações, suas vivências, suas esperanças, suas experiências. And the oak tree that's just outside my house here, on, by the front door, that's been carrying information for about um, 270 years. E a árvore de oak, o carvalho que está aqui perto da minha porta, essa planta, essa árvore, vem armazenando informação por mais ou menos 270 anos. Então, in my view, my individual being is no more important than that trees. 
E na minha visão, eu, Julian, o meu ser individual não é nada mais importante do que aquela árvore. And so I would say that this information is embodied in the whole being of the plant or the person. Então, eu diria que esse, essa informação é incorporada no todo do ser, seja da pessoa ou seja da planta. And the more that I look into the, uh, the quality of that individual nature of any individual plant, the more I'm amazed to discover what it really has to show me. E quanto mais ele examina e observa as qualidades daquela planta individualmente, mais ele fica fascinado com tudo aquilo que ela tem para revelar e mostrar para ele. E todo esse manancial de informação para ele está na raiz, nos caules, nos, nos, nos troncos, nas flores, nas sementes, nas folhas, nas sementes. And um, I mean, I suddenly looked at the chat there and I thought, oh wait, what were they saying? <laughs> E ele, e ele uh, deu uma olhada no, no, no chat e falou, bom, mas espera aí, o que, que foi que eu falei? É. The problem here is that we can go in so many different directions to explore this subject. Pois a questão é que ao estudar esse assunto, tem tantas direções que a gente pode seguir. But for the moment, I mean, I really would like to know what your thoughts and reactions may be on that. E ele diz, nesse momento, eu realmente gostaria de saber quais são as suas reflexões ou reações em relação a isso. Mas, nesse momento, eu gostaria de dar uma atenção especial à água que nós usamos no preparo dos remédios florais. What makes the water different when I get it from the spring out of the land, out of the ground? O que que faz essa água, o que que diferencia essa água que eu vou coletar na nascente, que vem de dentro da terra? I mean, at the moment I'm drinking water out of the tap. Porque ele diz, nesse momento eu tô tomando água da torneira. No, it's okay. <laughs> e tudo bem. But the water that you get from a spring, that's different. Mas a água que você coleta de uma nascente, isso é diferente. It, it may carry germs and all kinds of contaminants. Claro, pode ser que ela também tenha germes ou contamina seja, esteja contaminada. But um, why did Dr. Bach think that it was important to use spring water? Mas por que que o Dr. Bach achou que era tão importante a utilização da água de nascente. Well, I think the most important thing is that the water that is newborn is actually uh, clear and like a, what we call it in Latin tabula rasa, if you know what that means. Ele acha que o ponto mais importante é que a água que emerge de uma nascente é como se ela fosse uma tábula rasa, é como se ela fosse neutra, ela estivesse chegando sem nenhuma informação. Because when it's been in the darkness and filtered through the land or the, the rocks in the, in the land, it actually uh, removes all the information of the past. Então, o período que ela passou nas, nos lugares sombrios, sendo filtrada através da terra, esse processo removeu todos os registros de seu passado. I mean, if I could really look inside my brain and find all the information that I've had in my life. I Se mean, ele pudesse I... olhar para dentro do seu cérebro para descobrir toda a informação que ele veio coletando ao longo de toda uma vida. And it would be the same with you. I mean, whichever, Leonardo, I see you there. You know, you've gone to bed and thinking about life. Well, How much information is inside your brain? 
E, e isso eu posso ver aí, quer dizer, eu estou vendo cada cabecinha de vocês aí, quanta informação existe dentro do seu cérebro? I don't know whether any of you have uh, this memory, but when a newborn child first emerges into the world. Eu não sei se algum de vocês tem a memória de como é quando uma criança recém-nascida faz a sua primeira entrada nesse mundo. It's like they start recording. É o momento em que ela começa a gravar. Anyway, that's what I remember. That's what I like. É pelo menos isso que ele lembra. But I, um... Let me take you back to essence making then and try and talk through what really happens. Então deixe-me levar vocês para o preparo dos florais, para a gente falar um pouco mais sobre o que acontece. Okay. So, I'm going to go back to this picture I showed you earlier. E ele quer retomar uma imagem que ele mostrou para vocês anteriormente. So, when the uh... Fresh spring water is put into this thin glass bowl. At the beginning, it's really the water is reflective. Então, quando a água fresca de nascente é colocada nessa vasilha de vidro, no primeiro momento a água é reflectiva, ref, ela reflete. And uh, this picture was taken probably in the first. 20, 30 minutes of the uh, remedy making process. E essa imagem, essa foto foi tirada nos primeiros 20 a 30 minutos do preparo do floral. So the bowl in this case was left in the on the ground in the field, well actually top of the hill there. Nesse caso, a vasilha foi colocada no chão uh, e era um lugar que é assim no alto de um morro. And it reflects the sky, but it also reflects upside down the land that is in the area. E ela reflete, a água reflete o céu e reflete de ponta cabeça a terra nessa região. And of course the, the brightness in this picture is all in the flowers. Mas é claro, o brilho nessa imagem está todo nas flores. Now that's very significant in the case of gorse. E isso é muito significativo no caso da gorse. Because it's a remedy for those people who are so far in the shadows of their life. Pois ele é um remédio para aquelas pessoas que estão tão uh, envolvidas no lado sombrio de suas vidas. But they have lost all hope that they could actually change or make a change in their life que elas perderam toda a esperança de que elas possam mudar ou fazer uma mudança em suas vidas. So what the gorse flower is saying is, let the light come in. E o que a flor da, da gorse está dizendo é, deixe a luz entrar. Now, one of the things that happens, I don't want to spend a long time on this, but I taken measurement of the temperature change that takes place in the water. E uma das coisas que acontece, eu não quero gastar tempo demais nisso, mas eu cheguei a medir as mudanças de temperatura que acontecem dentro da água. So, I, by the end of three hours, the water which started off here at about 10 degrees centigrade, it's actually now in the bowl, it's up to 30 degrees centigrade. Então, ao final de three, three hours or two? Three hours, yeah. Three hours. Ao final de três horas, uh, a água que começou, and, and the, the degrees, it started at seven. At ten. Uh, uh, ten é, a água começou a, a mais ou menos 10 graus e ela termina a quase 30 graus de temperatura. So, these are the degrees centigrade of temperature. Então, esses são os, os graus centígrados de temperatura. And these are every 30 minutes, the e esses são os minutos, então, cada 30 minutos. 
and you can see that actually the having the flowers in the bowl sends the temperature up higher. E o que vocês podem ver é que quando há flores na vasilha, a temperatura sobe bem mais alta. Now I think that this is got to be a significant part of the process of change. E ele acredita que isso tem que ser uma parte significativa do processo de mudança. But if we went back and looked, let me just shift it back. This is early in the morning. E se a gente retomar, olhar de volta aqui, essa imagem do cedinho de manhã. And this is after two and a half or three hours. E aqui é depois de duas horas e meia, três horas. Well, you can't fail to notice that the whole thing is looking very different. E vocês não dá, dá para escapar de reparar que realmente a coisa mudou bastante. This is Vervain. Essa é a Vervain. And the, the streaks of flowers have started to sink in the water. E os talinhos das flores começaram meio que a afundar dentro da água. The change in the temperature has expelled air from the water, so all these bubbles form. E a mudança de temperatura trouxe o ar uh, para a superfície da água, essas bolinhas se formaram. But the most significant thing in my observation is that the light now is no longer on the surface of the flowers with the bowl, but the light is entered the water. E na, na percepção dele, o aspecto mais significativo é que a luz não está mais na superfície da vasilha. A luz, na verdade, penetrou para dentro de toda a água. And you get these phenomenal blazes of spectral color, the, the colors of the spectrum there. E vocês podem ver esse brilho de cores em todo o espectro da luz. Now, what does that signify? Então, o que isso significa? This is a picture, um, I think I took that yesterday. That's wild oat. Essa é uma imagem que ele acha que ele uh, fez a foto ontem, da Wild Oat. As well as all this great blaze of light in the bowl. Então a gente tem todo esse brilho da luz na vasilha. Which is even shining up through the flowers in the water there, do you see? E que está brilhando através das flores dentro dessa água. But also you get these extraordinary sort of I don't even know how to describe them. These, these sort of shadows and light in the underground. Mas a gente tem também esses brilhos e esses, esses, essas formações que ele não sabe nem como descrever que se refletem no chão. I mean, these look to me as if the water now is alive. E isso, para ele, transmite muito a ideia dessa água ficando viva. This is Mimulus. Essa é uma imagem da Mimulus. And it was many years before I even noticed this phenomenon. Look at the patterning of the water, in the surface of the water, where it has contact with the flowers. Muitos anos antes de eu, de eu ter começado a reparar nesse fenômeno, já estava aí nas imagens. Vejam os padrões na água, os padrões luminosos na água. This is Serato. Aqui é a Serato. Ok, you see all the beauty of the five petals of the blue flowers. Vocês veem toda a beleza das cinco pétalas dessas flores azuis. E vocês podem ver também esses padrões luminosos na água. This is rock rose. 
Essa é a Rock Rose. And one of the things that uh, you, you see with this is that the, the energy has actually gone from the flowers as they begin to even, I would say, they begin to wilt. E o que ele gostaria de chamar a atenção aí é que dá para a gente perceber como a energia que estava nas flores, ela se transferiu, as próprias flores foram murchando. In spite of being in water, they actually start, it's as if their energy collapses. E apesar delas estarem na água, é, é como se a energia delas se, se doasse, assim, se saísse, largasse. Now, in my understanding, what has happened is that that energy has been released through the temperature into the water. E na compreensão dele, o que ocorreu foi que essa energia foi liberada através da temperatura, ela foi liberada para dentro da água. Então vamos fazer um pequeno intervalo das imagens. Ele falou, bom, as minhas reflexões sobre isso são tantas que eu poderia passar uma semana aqui com vocês falando sobre isso. Um, but every time I take a picture, obviously with a slight difference, but it's saying the same thing. Mas toda vez que ele registra essas imagens, há diferenças, há pequenas diferenças, mas há um padrão que se repete. That some kind of information has gone, has been discharged or taken in transformation through the sunlight into the water. Algum tipo de informação foi desprendido, essa informação passou da flor através do sol para dentro da água. And what is that information? E o que é essa informação? Well, Dr. Bach wrote about this when he was exploring a way to explain what happens when you take a remedy. O Dr. Ba escreveu sobre isso quando ele estava tentando explorar o que, que é que acontece quando a gente toma um remédio floral. And he said, you know, if you put some drops of, well, cochineal is what he talked about, if you know what cochineal is, but if you put some drops of coloring into the water, It will diffuse through the water completely. Ele estava falando, não sei se é violeta de genciano, que é que se você põe só um pouquinho na água, aquilo vai se dissolver e vai colorir aquela água totalmente. But what was just plain water, now put in some drops of that and it will become... Então você tinha primeiro água simplesmente e aí você pôs uma gota daquilo e aquela água mudou, aquela cor se espalhou. O Dr. Bá estava falando sobre isso. Né? And if you add a couple of drops of the stock into the water, you are getting the information. Então, quando você está colocando duas gotas de um remédio floral naquela água, você está recebendo a informação. It's not a chemical information. Não é uma informação química. It's a message. Mas é uma mensagem. Now, um, how does it happen? Well, energy, which is the sun, writes the message into the water, but it's not energy that's in the water now. It's the message, it's the information. Então, a, a energia do sol inscreve a mensagem na água, mas não é a energia que está na água, é a mensagem que está na água. Nós fazemos isso a todo minuto de cada dia. A gente faz trocas de informação. I mean, How did they get there? Electronic messages. Aren't they physical? No, they're not physical. <laughs> então, esse chat e a informação que está sendo circulando, né? Quer dizer, a informação é física? Não, a informação não é. So, 
I mean, how water actually does this, I have to say I don't really understand. Como é que a água, de fato, faz isso? Ele, Julian, tem que dizer que ele, na verdade, ainda não compreende totalmente. When, uh, I don't know if any of you seen the book Pattern of Water, but I tried to look at this subject there. E ele não sabe se vocês leram o livro dele, Os Padrões Inscritos na Água. Ali ele tentou fazer a maior reflexão possível em relação a isso. But I don't understand enough about, well, electrons, you know, tro- electrolysis and magnetism and all that kind of I don't know. Ele não entende o suficiente sobre eletrólise e magnetismo, eletromagnetismo, essa parte da coisa, ele não conhece. I mean, when I was a boy of about 12, I decided that physics was just too difficult. Quando ele era um menino de uns 12 anos, ele chegou à conclusão que física era difícil demais. I mean, my age is too late to go back. E agora, essas alturas, nessa idade que ele está, é tarde demais para retomar o estudo de física. Because it becomes such a technical subject. But unless you're a professor, what do you know? Porque o tema se torna tão técnico que a não ser que você seja realmente um estudioso e um professor, o que que você realmente sabe? Okay, that's what science says. Isso é o que a ciência diz. But when I was in school at that age, I began to uh, awaken my interest in the science of observation. Mas quando eu estava na escola, naquela idade, começou a despertar em mim a, a, o interesse pela ciência da observação. What could I see? What could I feel? O que é que eu posso ver e sentir? E eu estava envolvido em painting e drawing. E ele então se engajou em, 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 em pintar, desenhar. Fotografia. I can blame my father for that. Ele pode pôr a culpa no pai dele por isso. I can still remember the miracle. Of, I don't know what age. I mean, really young, eight or nine, when I first started helping my father to developing uh, printing. E ele ainda se lembra do milagre, talvez ele tinha uns oito ou nove anos quando ele começou a ajudar o pai dele a, a revelar a fotografia. E, e fazer cópia de fotografia. Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. Talvez vocês tenham chegado a ter essa experiência vocês mesmos. Naqueles tempos, antigamente, a gente costumava tirar uma foto com um filme que era sensível à luz. E aí a gente entrava na câmera escura. Slowly, slowly, the image of what was in your photograph appeared on the paper. E ao copiar, de repente, assim devagarzinho, a imagem da da fotografia que você tirou aparecia no papel. And if you went to speak to the professor, e se você fosse falar com o professor, oh, it's all in the chemistry. It was in the chemistry. Ele diria, bom, mas tudo isso aí é a química. Yeah, but did you see it? Mas você viu o que aconteceu? Well, you could say I'm very naive. <risos> então, talvez vocês possam dizer, eu sou muito ingênuo. I think that's a way, a, a not, not the only way, but a way to discover things without becoming a technical. E ele acredita que essa é uma, uma forma, é um caminho de descoberta que não precisa se tornar extremamente técnico. I mean, what I've been talking about so far is the information that is in the trees and the plants. E o que ele está falando agora é sobre a informação que está nas árvores e nas plantas. The subject becomes a little bit more difficult when we come to the remedy which he named as rock water. Mas o assunto se torna um tanto ou quanto mais difícil quando a gente começa a abordar o remédio que ele chamou de rock water. I mean, I take it that you all know these remedies, at least the names of them. 
Ele diz, eu parto do pressuposto que vocês todos conhecem esses remédios, pelo menos conhecem eles pelos nomes. Well, I can see a few notes, né? <laughs> Se vocês fizeram um sinal de cabeça de que vocês conhecem, sim, então. Dr. Bach says, you make rock water from a traditional holy well. O Dr. Ba disse que o rock water é preparado de uma nascente uh, sagrada, conhecida tradicionalmente por ser uma nascente sagrada, ou uma fonte sagrada. I've done a lot of research on this, and I, I'm now certain that he was living just down the road from here when there was a, a well called Bainon Ikare. E ele fez right? muita, muita pesquisa sobre isso, e agora ele está realmente bem certo de que o Dr. Ba estava morando a pequena distância de onde ele está agora, num lugar, what's the name of the place? Bainon, uh... Bainon Ikare. If you can, I, I can't really understand. Okay. It's a Welsh word. Ah, that's why, yeah. And it means spring or water of the rock. Ah, então ele está ele tá dizendo que ele morava muito perto de um lugar que tinha essa nascente com um nome em gaulês que chamava... A, a fonte de água da rocha. Era o nome daquela fonte. I could show you the books and keep you here, but this is the only spring in the UK that has that name. E ele pode mostrar para você os livros e a gente pode investigar. É a única nascente aqui na Inglaterra, na, na, nas Ilhas Britânicas, que é chamada por esse nome. A água da so rocha. That's where he gets the name Rock Water. E é interessante, porque daí veio esse nome, Rock Water, a água da rocha. Now, there are two really interesting questions for me. One is, how does it work? E há duas perguntas interessantes para mim aqui. Uma delas é, como é que isso funciona? What makes one place holy? And another place not so holy. E o que faz de um lugar, uh, o que torna um lugar sagrado e outro lugar não tão sagrado? I mean, I, I really don't know enough about the situation in Brazil. E ele diz, eu realmente não sei o suficiente sobre a situação no Brasil. To make any useful comment about the location of a sacred site or what I don't even know how many springs there are in Brazil. Para fazer qualquer comentário sobre a localização de lugares sagrados, até porque ele Julia nem sabe onde e quantas nascentes existem no Brasil. I did spend a few days um, in Amazonas. And what came to really me more, most powerfully than anything was that everywhere was sacred. E ele passou alguns dias na região amazônica e o que para ele ficou muito forte é que na verdade todos os lugares eram sagrados. Now it was about uh, 2,000 years ago that in the European areas they started to localize The sacred to certain places. Uh, faz mais ou menos uns dois mil anos que em certas regiões na, na, na área da Europa eles começaram a localizar o sagrado em determinados lugares. But before that time, everywhere was sacred. Mas antes dessa época, desses tempos, todo lugar era um lugar you, sagrado. You, you have to work. Very hard to find a place that was sacred. E agora você tem que procurar muito para achar um lugar que é sagrado. And what's made it all unholy? E o que é que desacralizou tudo? Well, I would say scientific materialism. Eu diria que foi o materialismo científico. 
Now, I must be careful here because I'll no longer be objective in my commentary about this subject. E eu preciso ser cuidadoso aqui, porque com isso eu deixarei de ser objetivo nos meus comentários sobre esse assunto. Mas vamos voltar. Eu quero dizer, onde eu faço Rockwater, localmente aqui, é uma vida tradicional, no monte, no monte, no monte, no monte. Mas vamos retomar. Onde eu preparo a Rockwater aqui é um poço tradicionalmente considerado um poço sagrado, que fica aqui no topo da montanha. Não tem uma capela lá, não tem uma igreja, não tem nada, só essa fonte. É apenas conhecido esse lugar como sendo um poço sagrado. No século VII, uh, houve uma série de, de um, peregrinos de, de padres que foram se, se colocaram foram morar nesses lugares perto dessas fontes perto desses poços e deram nomes de santos a esses poços sagrados. I just suddenly realized was this meant to be an hour this talk? E ele está pensando era para a gente falar por só uma hora ou? Uh... Well, one of the problems I have is I get involved in this subject and I forget what time it is. E ele diz, um dos problemas que eu tenho é que eu fico tão envolvido no assunto que eu acabo esquecendo da hora e do tempo. Go ahead, Julian, please. Go ahead. We are enjoying it. And what I think makes a place holy is when we have a respect for the living world. E ele diz, o que eu acho que torna um lugar sagrado é essa atitude de respeito que a gente tem em relação ao mundo vivo. E essa manhã, alguém me mandou um e-mail que não era especificamente pessoal para mim, era uma coisa mais genérica. A Natural energies are stronger in competition for more and more unnatural man-made energies and manipulations. E nesse e-mail uh, se diz que a energia natural está cada vez mais em competição com. Um, can you can you say again the 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 one that's comp the 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 bad one a stronger competition from more and more unnatural man-made energies é, então as, as energias naturais estão cada vez mais numa forte competição com energias criadas geradas pelo homem que não são naturais and he said energies and manipulations e, e, e manipulações dessas energias é, então foi algo que chegou e ele e ele olhou assim um texto que estava circulando. It's not news to anybody. Isso não é novidade para ninguém, certo? So what I'd like to suggest is, if you have got other comments, I mean I can read the ones in English, but in the chat, but. It would be easier for me if one of you, I don't mind who it is, could just look through and if you've got anything direct, I don't mind whether it's a question or whether you want to uh, just share some ideas, we could do that and maybe Bruno, you can be the editor for that. The one thing I would say though is this, if you're going to actually take the microphone and speak, please speak in short. Então ele ele está querendo que que as perguntas sejam uh, selecionadas por uma das pessoas da, da organização e que quando e se você for dar voz à sua pergunta 
você, então, coloca isso em, em pedaços, em segmentos curtos. É, so there is... Ruth, yeah. é, eu queria, para começar, que a gente colocasse aquelas duas, uma reflexão e a pergunta que eu te mandei, que elas chegaram antes da palestra, por favor. Yeah. So, so we have two things that, Luci that had been sent earlier on uh, uh, through Luciana. And um, she would like me to translate those to you. E depois, você quer que leia em português também? Ou, ou você lê em português e eu leio para ele? Ah, pode inglês. ser. Eu leio em português tá. e você lê. Yeah. Tá ótimo. Ok. So I'm going to read it to you in English and then she's going to read to everyone in Portuguese. So um, this first one was saying... Um, Uh, this Saturday, we have uh, Julian, and we're very happy. We know that this all, always opens us to questions, and not all the questions can be re responded. And I have one that I would ha very much um, want to know. And this is about um, reverse osmosis water. And if you think this kind of water that removes all the impurities could be Uh, used for um, pre preparation of flower essences, or if this, in your opinion, would alter the conductivity of the water because it's it's been so cleared out of all salts. Okay, so that's the first one. Yeah. Do you want to put them in Brazilian? Okay. Yeah, it, okay. Luciana is going to say. Yeah. Tá. Então essa é uma pergunta da Teresa. É, ela, ela me mandou ela por WhatsApp, então, Luciana, como está, querida? É, sei que sempre abre para perguntas e nem todos podem ser respondidas online. No entanto, teria uma pergunta que eu gostaria muito, gostaria muito é, que os terapeutas ouvissem. Trata-se da água usada no preparo com florais. A pergunta é sobre o uso da água submetida à osmose reversa para o preparo de florais, como um recurso de mantê-la completamente livre de impurezas. No entanto, nesse processo, os sais também são retidos, e sei que isso altera a condutividade da água. Seria maravilhoso ter o posicionamento dele, do Julian, quanto a isso. Ele diz que ele pessoalmente não conhece o método tecnicamente da da osmose reversa. Presumably it means that you uh, treat the water which may have some pollutants with uh, electrolysis or something of that sort. Presume, that... Presumo que seja um tratamento da água através de uma eletrólise ou algum processo que remove todas as impurezas da água. But then we don't know what that process is doing to the water. Mas a gente não sabe o que esse processo está fazendo sobre a água. I mean, it may be removing some pollutants. E talvez ele esteja removendo alguns poluentes. It could very well be removing the very living force, which is what we want. Mas ele talvez esteja removendo a própria força vital da água, que é justamente o que a gente quer. I do it Ele não usaria esse tipo de água para preparo de florais. Mas nenhum de nós sabe o que virá no futuro. Mas, para mim, é agora, é quase 100 anos desde que Edward Barth Did its first, and I'm satisfied that in some places it's still possible to find pure spring water. E para ele ainda são 100 anos depois de quando o Dr. Ba iniciou esse esse método, e felizmente ainda existem lugares onde a gente encontra água de nascente que a gente pode usar. And what makes the pure spring water so alive? Is the fact that it's born or has lived, existed in the darkness. E o que faz essa água pura de fonte ser tão viva e tão especificamente adequada é que ela viveu e ficou por todo esse tempo no escuro. 
it's certain that different water from different places will have different chemistry within it. E é certo que águas diferentes vindas de lugares diferentes terão uma diferente composição química. Depending on the kind of chemical composition of the soil in which it's existed. Dependendo do tipo de composição química do solo na qual ela tem circulado. But it's not the that I'm in. Mas não é a química, aquilo no qual a gente está interessado. It's the, um, é a receptividade dessa água. Okay, there's another, and this one is a reflection, and it says here, um, eu vou ler para ele uma das outras perguntas, né, que é uma reflexão. Uh, I, I've read in the text the sacred water in preparation of uh, Bach flower essences, and I also watched the classes on the methods of preparation of the mother essences. The reflection that came to my mind was the text of the memory that I had once when I was in a cave with my yeah. students in a specific underground environment. After yeah. having faced many challenges, fear and real tiredness, physical and mental, the guide asked us to turn off all the lights and all the flashlights. And for one moment, we had an absolute connection with the universe, something really unforgettable. The only thing present in the environment was the sound of the water flowing under the water where we were. Um, therefore, my reflection is that the sacred water that comes from the depths of the earth can be related to the mother not only in the sense of the biological uterus, but in the sense of something so much deeper that goes to immemorial times, to the origin of life. It's a reconnection with the origin in, in its wholeness, in its purity, in its innocence. If it was possible to compare with the I Ching, I would say that the water from the spring would be almost like the bagua of the um, interior sky, the harmonic balance. The water common would be the, the common water would be the bagua of the other sky without the balanced um, uh, equilibrium uh, already marked by the experiences and the sufferings of human beings. So she's thanking you for the opportunity of presenting his, her reflection and will happily uh, wait for the 17th of July. Marie Inés de França Roland. There. Luciana Vaile. Oh, um, bom, então essa é uma reflexão que foi enviada para a gente ontem a partir, a partir da leitura que a Maria Inês de França Roland fez do, do texto que está já no nosso post, no nosso blog. Então ela fala o seguinte, é uma reflexão muito bonita. Li o texto sobre a água sagrada na preparação dos florais de bar. Também assisti às aulas sobre os métodos de produção das tinturas mãe. A reflexão que me veio à mente foi associar o texto à lembrança, uma vez que fiz, uma vez que fiz caverna com meus amigos, com meus alunos, e em determinado ambiente subterrâneo, após enfrentarmos muitos desafios, medo e cansaço físico e mental, o guia pediu para apagarmos todas as luzes e lanternas, e por um momento tive tão absoluta conexão com o universo, algo realmente inesquecível. A única coisa presente no ambiente era o som da água correndo sobre a rocha onde estávamos. Portanto, minha reflexão é de que a água sagrada que vem das profundezas da terra pode estar relacionada à mãe, não apenas no sentido do útero biológico, mas em um sentido mais profundo daquilo que dá, desde tempos imemoriais, origem à vida. É uma reconexão com a origem em sua inteireza, pureza e inocência. Se fosse possível comparar com o Xing, é como se a água da nascente fosse o bágua do céu anterior, que é o equilíbrio harmônico, e a água comum fosse 
o bágua do céu posterior, sem equilíbrio harmônico, já marcado pelas experiências e sofrimentos humanos. Agradecida pela oportunidade de apresentar minha reflexão, aguardarei feliz pela palestra. Minhas melhores saudações, Maria Inês de França Roland. Muito obrigada por isso. Foi um conceito muito claro que você transmitiu. I mean, what's nice about this subject for me is that it's true that it's like a kind of mystical experience, and yet it's intensely practical. O que ele acha muito bom em relação a esse tema é que é verdadeiro e, por um lado, é uma experiência transcendente, mística, e, ao mesmo tempo, é inteiramente prática. Pois nunca, quando, ao, ao tomar um remédio floral, você vai ser forçado a estar num estado que você não quer estar. You, as an individual, remain in control of your life. And that's... Você, como indivíduo, continua mantendo o controle sobre sua vida. And that you cannot say that about um, normal pharmaceutical medicine. E isso não pode ser dito em relação a, a drogas farmacêuticas. I mean. Mas aqui a gente já está entrando um outro tema. We have another question here. Um, a gente tem uma outra pergunta aqui. Agora essa eu vou falar em português. Então ela diz: é claríssimo como essa água utilizada por você, Julia, a importância do cuidado que devemos dedicar à qualidade da água com a qual preparamos o nosso vidro de, de solução de uso. Julia, o que você pode nos recomendar para que a condutibilidade da informação concedida pela essência floral seja preservada? So her question is, it's very clear all that you've said about the water that you use when preparing the essences. So what are the cares, what's the care that we have to take in regard to the water that we use when we dilute the essences? in a way that we may be preserving in the best way the information that the essence is uh, imparting. Well, I mean, uh, there's not very much you can do except just use, you know, clean water. Ele diz, não há muito o que você, você possa fazer a não ser usar água limpa. And, um, We would recommend that you use, uh, as Dr. Bachman recommended it, some brandy as a preservative to keep it in a little bottle when you're making it up at dosage. E a gente recomenda que você faça o mesmo que o Dr. Ba recomendou de ter a água e também o brandy como conservante. But um, I mean, I don't think that we can do very much in practical terms. To answer that question. I mean, I, I respect the question, but I don't think it's an answer. Ele respeita a pergunta, mas ele acha que não há muito o que a gente possa fazer em resposta a isso. A gente faz, enfim, o melhor que a gente pode, né? O que ele sugere. I mean, I may be uh, walking on, as we say in English, walking on thin ice here. Talvez ele esteja meio que caminhando... Uh, em cima de, de, enfim, pisando em ovos aqui, digamos assim, a tradução da expressão. But um, if you actually uh, just think about the remedy, or you hold the bottle, or Mas you look quando at the você simplesmente pensa sobre o floral, você segura o vidrinho, then the information is there. a informação está lá. Okay. But most of us still want to actually take something physically. And if you've got good quality uh, stock and you put it into fresh spring water, you know, uh, bottled water, 
E ele diz, a informação está uh, no vidro e ela passa, mas a maioria das pessoas, elas querem algo mais tangível. Então, se você tem um copo d'água e você põe duas gotas do floral, a informação vai estar tá lá. E mesmo no copo d'água, ela vai durar uns dois dias ali. But there are always questions about dilution and, you know, what sustaining this and how to protect it. E há sempre perguntas sobre a diluição e o que, que pode preservar, o que pode proteger a informação. I would say, do the best you can. E o que ele sugere é, faça o melhor que você pode. I mean, we didn't really talk about why do I wear white. É, a gente não chegou a falar do porquê ele usa roupa branca para preparar o floral. And the answer is, uh, well, first of all, that's what Dr. Bach did. E ele diz, a, a primeira resposta é, isso é o que o Dr. Bach fazia. <laughs> But it's been my experience over many years that The less that I am in the remedy, the better the remedy will be. Mas tem sido a experiência dele ao longo de muitos anos que o menos possível de interferência dele no remédio melhor. Ou seja, menos Julia e mais o remédio. É. So that for me it's an act of service to, to do it in this way. Então, para ele, é um ato de estar a serviço, fazer a coisa dessa maneira. Ou seja, ele está tentando não interferir e não contaminar o processo. So use the best water that you can find. Então, use a melhor água que você puder encontrar. And don't, when you're holding it, don't sit there, oh, worry, worry, worry. Oh, you know, e quando você estiver pegando essa água, não fica preocupado e falando, ai, essa água, será que vai ser boa para o meu floral? Pois se eu tiver com toda essa preocupação, eu vou, estarei projetando essa informação para dentro dessa água. Então, é... It's as much a question of trusting and believing that it's the best that we can do. E é principalmente uma questão da gente confiar e acreditar que a gente faz o melhor que a gente pode fazer. So someone said, uh, and I know Bruna is collecting the questions, but você tem pergunta nova, Bruna? Aqui, here it is. Um, so someone is saying, I, I'm not sure what is the energy of the flower and what is the information of the flower. She doesn't understand the difference that you... Uh, make between information and the message in the water. Okay. Yeah. Um, então, ela não entendeu a diferença entre informação, uh, entre energia da flor e a informação da flor. E a diferença que ele cita entre informação e a mensagem da água. Go ahead, Julie. Let's say um, I'm my my nephew um, is an opera singer. Ele tem um sobrinho que é um cantor de ópera. And he's really good, you know. <laughs> e ele é muito bom. <laughs> well, you could give me the same piece of music, and I could start singing. E você poderia dar para mim o mesma a mesma peça musical? E eu poderia pegar e começar a cantar. Oh, what a beautiful morning! Right? Então, ele e Julian tá ali pegando a peça musical e, canta, e fazendo a tentativa de cantar. Well, the information is there. A informação? 
Tali. Yes, but it's the quality of it, Julian. Your voice is just not good enough. Mas é a qualidade dela, Julian. A sua voz não é suficientemente boa. So, what is in the flower is a quality. And we call that quality information, but I mean, it's a quality. O que está na flor é uma qualidade. Qualidade é uma informação, mas é ali tem uma qualidade. A flor contém uma qualidade. Now, we all use this word energy as if we knew what it was. Mas todos nós usamos essa palavra energia como se a gente soubesse o que ela é. I mean, it took some energy from me to start singing. Sim, de fato, eu precisei de uma certa energia para começar a cantar. I'm not do it again, don't worry. Não se preocupem, eu não vou cantar de novo. But obviously, when I'm talking about my nephew and he's a professional singer, that whole issue of the way he approaches it and he keeps the distance and he creates this kind of I don't know, I don't even know how he does it. E, obviamente, o meu sobrinho, que é um excelente cantor de ópera, o jeito que ele faz isso, ele cria uma certa distância, ele, eu não sei o jeito que ele faz, mas... But when I go out and I look at the flowers growing in the land here, I don't know how they do it. E quando eu saio por aí, eu olho para as flores que estão crescendo na terra aqui à minha volta, eu não sei como que elas conseguem fazer o que elas fazem. I mean, I can say, well, there's information in there, and there's something about the quality of that information which can help me to understand. E eu posso dizer, a informação ali tem algo em relação a essa informação e essas qualidades que talvez possa me ajudar. But I don't understand... I mean, it's like saying, I don't understand what life is. E ele diz, mas eu não, não entendo, e é quase como dizer, eu não entendo o que, que é a vida. I mean, maybe I should just stop now, because I'm starting to talk nonsense. But, you see, we all talk about energy as if it's something that could be measured. E talvez eu deva parar por aí, porque talvez eu esteja indo longe demais na minha reflexão, mas todos nós falamos sobre energia como se fosse algo que possa ser medido. I mean, Bruna, you've got your headphones on, right? Bruna, você está com os seus uh, fones de ouvido, certo? You can turn up the volume or you can turn the volume down. Você pode fazer o volume ficar mais alto ou mais baixo, não é? And that can be measured. E isso pode ser medido. The, the that you use for is Mas o fato de que você usa esses... It's, a, it's what? It's electronic. It's electronic. It's yeah. Então, você usa medidas eletrônicas para isso. Now, so far, we haven't really gone down the path of trying to measure information. Mas uh, a essas alturas, nós ainda não seguimos no caminho em que nós realmente mensuramos informação. I mean, supposing, I've got to be very careful not to mention any Brazilian politicians here, but I can speak about English politicians. Ele falou que ele precisa ser muito cuidadoso de não mencionar políticos brasileiros, mas ele pode falar dos políticos ingleses. And every time one of our English politicians told a lie, there was the ringing of a bell. Bang! E toda vez que um dos nossos políticos ingleses fala uma, uma total mentira, há um sino tocando assim. Clau! You know, because that's what it needs. É isso que precisa but, acontecer. But we can't measure these things. Mas a gente não pode mensurar. Tem pessoas que falam a verdade, tem outras pessoas que, que mentem, né? That's why it's a very difficult subject to be, let's say, scientifically and objective about it. 
esse, uh, essa mensuração da informação, essa precisão em relação à informação, é um tema difícil da gente ser científico e objetivo em relação a isso. However, if you, I don't know where you are or how you could do this, but if you went outside your room, you don't even have to go outside. Just look, I mean, I can see some of you have got paintings on the wall. And if the quality of that picture brings you joy and calm and tranquility, that's information. Então, uh, por exemplo, ele falou, eu estou olhando aí, eu estou vendo nas salas de vocês, vários de vocês têm quadros na parede. Tem um quadro ali que quando você olha, aquilo passa para você um sentimento, te dá uma sensação, te dá um, um, cria um estado em você, isso é informação. But you can't it. Não dá para você medir, né? I mean, when you see some of these um, uh, auctions that they have in, in, let's say, New York, and they're selling paintings for millions and millions of dollars. E quando vocês veem esses leilões que eles fazem, digamos, em Nova York, em onde eles estão uh, leiloando um quadro por milhões e milhões de dólares. Does five million dollars mean that it's actually got a quality that is really important? Será que esses 5 milhões de dólares significam que aquele quadro tem uma qualidade que é realmente importante? Não para ele, ele não daria nem espaço na casa dele para certas obras. E ele tem que tomar cuidado porque acaba saindo do assunto e não sabe se realmente chegou a responder a pergunta. There's a What question you know? here about talking about active and passive force fields. Um, ah, good. Let's talk about it then. Uh, no, somebody asked you if you could comment on that. Oh, if I would. Yeah. Okay, well, that's what we've just been talking about that. Então, alguém perguntou sobre uh, o, o, o campos ativos e campos passivos. Uh, e ele diz, é, nós estávamos falando sobre isso, mas ele vai um, estender um pouco mais. Yes. An active force field contains an energy that can be measured. Um, um, um campo de força ativo contém uma energia que pode ser mensurada. I mean, I haven't got a wire here, but this is a mouse, right? Então, and eu não it, tenho um fio aqui, mas esse aqui é um mouse, por exemplo. And it's got an electrical charge, which lights up these buttons and tells me how much energy there is in the mouse. E ele tem uma carga elétrica que acende esses botões e me diz quanta energia de carga eu tenho nesse mouse. And that is an active force field that I can use to move the button on the screen. E esse é um campo de força ativo que eu posso usar para fazer movimentar as coisas na minha tela. As an active force field, I'm going to do something now, but maybe I shouldn't, but I'm just going to um, turn off. Oh, Luciana's left, she's gone. Uh, e e, e como, um, como eu estou lidando aqui com um campo de força ativo, eu vou fazer alguma coisa aqui e, e eu mexendo aqui, eu estou vendo que a imagem da Luciana, ela saiu da câmera nesse momento. So, oh, she's back. Now, e see, agora ela voltou. She can do that. She can turn her uh, microphone on and off, but I can't. Se ela quiser, como ela é host, ela pode fechar o meu microfone, mas eu não posso. Because I'm not the manager. Porque eu não sou o host desse call. Eu não estou não, não manejando However, esse call. I can send her a message. No entanto, eu posso mandar uma mensagem para ela and say, Luciana, you've really got to unmute your mic. E eu posso dizer, Luciana, você precisa abrir o seu microfone. Please. Por favor. Oh, just do it for me. Come on, please. Então, por favor. <laughs> You're not going to. 
Você não vai falar comigo? Você não vai abrir o seu microfone, Luciana? Não, Julia. <risos> oh, see? No, that's a passive force field. Então, aqui foi um, 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 um campo de força passivo. Because what I said to her, I'm smiling at her, I got her to do what I wanted. Porque eu disse isso para ela, eu sorri para ela e eu fiz ela fazer o que eu queria. Então, a gente usa o campo de força passivo o tempo todo, todos nós. O messaging que vem, vamos dizer, você já ouviu essa coisa sobre os olhos são a porta para a alma? Essa mensagem que é transmitida. E vocês já ouviram esse, essa expressão de que os olhos são a janela da alma? Eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram essa expressão. Às vezes você olha para uma pessoa e a luz está saindo dos olhos dela e quase que bate em você. And I can see now on the screen that one or two of you know that experience. E eu percebo olhando para a expressão de vocês na tela que um ou dois de vocês mostram reconhecimento por essa experiência. But that's not a, an active force field. Mas esse não é um campo There's de força no ativo. That comes and bangs me in the não nose. há nenhuma energia que me dá um que, que, me, que toca, que me dá um murro. Não tem. It's a passive force field. That's what I call it. É um campo de força passiva. É assim que eu dou nome a Quando você está dirigindo um carro e você vê um sinal vermelho, você para. It's a passive force field. É um campo de força passivo. It carries information, messages. Ele carrega informação, ele carrega mensagens. And you this a times a day. E a gente encontra isso provavelmente um milhão de vezes por dia. An active force field, though, is when somebody does something that actually physically stops you. E um, um campo de força ativo é quando alguém faz alguma coisa que fisicamente impacta ou detém você. That may o que quer que isso acarrete? I mean, if you speak to your child and say, "No, be careful, you'll burn yourself." Então, digamos que você esteja falando com uma criança e você diz, uh, toma cuidado porque você vai se queimar. You know, when they go too close to the stove, Quando eles chegam perto demais do, do forno, por exemplo. Mas, dependendo da idade da criança, ela nem sabe do que você está falando, ela ignora o que você diz. E aí ela põe a, a mão ali perto do fone. Ah! Well, that's an active force field. Ali tinha um campo de força ativo, né? And maybe, actually, next time they'll listen to you. <laughs> e depois <laughs> dessa, talvez da próxima vez eles te escutem quando você diz, toma cuidado, <laughs> que isso It's queima. Like... I mean, sometimes it's not easy to distinguish one from the other because they can combine. Às vezes não é fácil distinguir um do outro, porque eles podem se combinar. If you take, um, I don't know, Nurofen or some kind of aspirin or, you know, drug, a pill. Então, digamos que você toma um remédio, algum tipo de remédio, tipo uma pílula de aspirina, por exemplo. It contains chemicals which when they relate, you know, get involved with your own body fluids, they dissolve and they, they actually have an active effect on your body. Isso contém uma, uma substância, substâncias químicas que quando se dissolverem e entrarem no seu corpo, elas terão uma ação uh, no seu corpo. Mas quando você toma um remédio floral, ele não tem um efeito ativo dessa maneira. 
Because a flower remedy is a passive force field. Porque um remédio floral é um campo de força passivo. Which you have to utilize the information. E você é quem tem que utilizar a informação. In order to decide to make a change. No sentido de decidir se você quer a mudança. I hope that makes sense. Eu espero que isso faça sentido para vocês. Now, because you can't measure it, Mas como você não é capaz de mensurar isso, a lot of times, a lot of scientific thinking says it doesn't exist. O fato disso não poder ser mensurado pode ser visto por vários que pensam cientificamente que dizem, ah, então não existe. You know my story about this is there was a young lad who was working for me who was doing physics at, at school. E talvez vocês sabem essa história de um moço que estava trabalhando para mim que estava estudando física na faculdade ou na escola. And the school teacher said, nothing that doesn't have a weight and can't be measured, nothing exists. E o professor então disse, nada que não tenha um peso e não possa ser pesado, o que não tem um peso e não pode ser medido, não existe, o professor disse. So he said, ah, oh, sir, so the laws of physics don't exist. Então, o aluno disse para o pro professor, ah, então as leis da física não existem, né? Well, he got thrown out of the class. <laughs> e aí o professor mandou ele embora da aula. A gente sabe essas coisas, elas são de fato parte da nossa experiência no dia a dia, e no entanto, tem certas formas de pensar que a gente acha que tem que ser assim. Maybe, should we do one last question? Vocês querem, vocês têm mais alguma última pergunta? Do you want to, vocês querem escolher, uh, Luciana? Yeah, there is one here. So it says, um, bom, eu vou, vou falar primeiro em português. Será a escolha de bar ser uma fonte de água por sua pureza natural no sentido do nascimento e infância? Assim como Massaro Emoto nos mostrou em mensagens na água, comparando nosso desprendimento, flexibilidade e pureza como se, quando somos crianças, uh, será uma forma de nos conectar com a nossa essência, a nossa fonte de existência pura? So here's the question says, would it have been a choice of Dr. Ba to have the water, the water used be the, the water from a spring compared to the purity and, and the, the natural early purity as if we were being born, you know, as if it was the infancy. And in the same way as Masaru Emoto has shown us in the messages of the water, when we compare the carefree flexibility and purity of when we are children, would that be a form of us connecting with our essence, with our very essence, with the very source of our pure existence? Well, my answer to that is, what do you think? E a minha resposta a isso é, o que, que você acha? Vocês não têm que responder aqui agora, mas essa é a pergunta que todos nós precisamos fazer no nosso processo de Desenvolvimento, talvez? I mean, we're part of a definite change in, let's say, not a movement, but in a change of kind of attitude about life at the moment. E, e o que ele quer dizer é que nós estamos sendo parte de uma mudança, talvez não seja um movimento, mas é uma mudança de uma atitude em relação à vida nesse momento. And I mean, Dr. Bart <coughs> spoke of this as heal thyself. 
O doutor Bá falou sobre isso, falando sobre cura-te a ti mesmo. Mas eu, Julian, diz, eu não sei como fazer isso. Well, then, he whispers in my ear, well, Julian, you've got to keep looking for the answers that are right for you. E aí, a, a, o recado foi bom, Julian, você precisa continuar procurando pelas respostas que são certas para você. I mean, there's a traditional saying that there are many paths or roads that lead to Roma. Existe um, um ditado tradicional que diz todos os caminhos levam a Roma. And if you look at your own life, there may be times when you've just gone off in completely the wrong direction. E se você olhar para a sua própria vida, haverá momentos em que você vai observar que você pegou um caminho que era a direção completamente errada. Well, that's okay. Mas tudo bem. We're all going to come back to find ourselves in the end. Nós todos iremos retornar e nos descobrir em termos finais. And I don't think that there are such set boundaries or walls between the past and the future. E ele, Julia, não acredita que há fronteiras ou muros entre o passado e o futuro. What I have been and what I ought to be come. Entre o que eu fui e o que eu deveria me tornar. Porque eu acredito que eu devo tentar viver no momento. When, when I told you earlier about the man talking about time this morning, who said that time doesn't exist. E quando eu falei logo no começo sobre o homem falando sobre o tempo que eu ouvi no rádio de manhã, que ele diz que eles descobriram que o tempo não existe no nível da da micropartícula. I've read about this and I've heard about this in various spiritual traditions. Ele leu sobre isso e ele ouviu a respeito disso em muitas tradições espirituais. E ele continua na prática tentando vivenciar isso em tempo real para si mesmo. If that makes sense. Se isso faz sentido para vocês. Então, eu agradeço a todos pela sua paciência. Então, obrigada a todos vocês pela sua paciência. E ele não quer uh, se referir a isso como uma desculpa, mas ele realmente vai por várias tangentes quando ele fala sobre as questões. Mas mas esse é o jeito dele fazer descobertas no processo de conversar com a gente. E aí ele vai fazendo, tecendo relações. Ah, isso me lembra que eu poderia falar para ele sobre isso. So, Everyone is expressing their profuse gratitude and I just keep mm -hmm. seeing gratitude, gratitude, gratitude. It's so wonderful to be here and to be... I, I want to say two things really, which is I'm very grateful to uh, Healing for Us, uh, Luciana Tigre, the Bruna. E ele gostaria de dizer duas coisas, que ele tem muita gratidão pela Luciana, pela Healing, uh, pela Bruna. And of course, thank you very much to Ruth for the translation work, which we've done many times, but it's always so important to me. E claro, muito obrigada a Ruth pelo trabalho da tradução que nós já fizemos muitas vezes, mas que é sempre tão importante para mim, Julia. But the last thing I'd like to say is thank you to all of you. Mas a última coisa que eu gostaria de dizer é um grande muito obrigada a to muito obrigado a todos vocês. And thank you for the work that you do. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. And for the inspiration that you can bring to your community, whatever it is, wherever it is. 
e pela inspiração que você traz para a sua comunidade, onde quer que você esteja. To, I suppose, affirm our belief in the living world. Afirmando o nosso acreditar nesse mundo vivo. Ok? So, Júlia, muito obrigada. É, eu vou falar em português, é, Ruth. Eu, como o Júlia, eu tenho que agradecer a Ruth pela maravilhosa tradução, como sempre. É, agradeço a Bruna, que desde cedo está aqui e marca reunião, enfim. E também agradeço todos vocês, porque sem a participação de vocês, o nosso trabalho não faz o menor sentido. Então, o trabalho, a participação de vocês confirma que a gente está trabalhando para é, uma comunidade que quer fazer desse mundo um lugar melhor para viver. So she says with that, and, and, I, and I also thank the participation of everyone, because without you, we wouldn't be doing anything, and it's really this community that's working towards making a better world for us to live. That is what really makes our work... Uh, what it is yeah mm -hmm. so thank you very much julian for your time for your knowledge and for sharing uh, with us all this well thank you very much for giving me the opportunity muito obrigada